Hello students, this is Dia, your English tutor. Welcome to our channel. Here you will get line by line explanation of any text and all answers of your model activity task. If you want more like this video, then please like, share and comment. Also, don't forget to subscribe for the next video. So, let's start. दो हज़ार बस जानुरि मान्थे जो नतून मडल एक्टिविटी टास्कगुली देवा तरह मध्य चलो आज के क्लस एटर इंग्लिश सल्व कर फिली एटा देखो तुम्हारे एक टोटी मार्क्सर कोश्चन पेपर दिए एखे फार्ष्टे देखो तुम्हारे एक पैसेज दिए रिड द पैसेज गिभन बिलो निजे पैसेजटी पढ़ो एंड अन्सार द कोश्चन दैट फलो तर नीचे जो प्रश्नगुलि तर उत्तर दो तो पैसेजा तुम्हारे पढ़िए दीची तुम्हारे एक शुने नाओ नाउ द बय हूज नेम वज जन had always obeyed his mother john namer je chele ti chilo she sob shomoy tar maer kotha mene cholto so he went about his farm work with a heavy heart but did not again mention the sea tai jonno she tar jomi ba kheter kajer uddeshye rauna dilo with a heavy heart ortat bharakranto hridoye but did not again mention the sea কিন্তু আর একবারও সমুদ্রের কথা উচ্চারণ করলো না অর্থাৎ এখানে তোমরা যদি স্টোরিটা পড়ে থাকো তাহলে পুরো স্টোরিটা পড়লে তোমরা জানতে পারবে যে জনের খুব ইচ্ছা ছিল সে সেলার হবে কিন্তু সে কথা মাকে বলার পর ওর মা রাজি হয়নি প্রথমে এবং ওকে ওর মা ওকে বলেছিল যে একজন ফার্মার শুধুমাত্র মানে মাটি সিজন চেঞ্জ এই সমস্ত জিনিসগুলোই ভালো মতো জানতে পারে তার পক্ষে জানা সম্ভব না যে সমুদ্র কি জিনিস তো এবার যেহেতু জন তার মায়ের খুব বাধ্য ছিল তো তাই জন্য তার মা যা বলেছিল সেটাই সে মেনে নিয়েছিল মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল কিন্তু আর একবারও সমুদ্রের কথা তোলেনি তো এই লাইনটা তারপরে আসছে তারপর দেখো ওয়ান ডে হি হ্যাড বিন ওয়াকিং বিহাইন্ড দ্য প্লাউ একদিন সে কি লাঙলের পেছন পেছন হাঁটছিল হি অল বাট র্যান ওভার এ টাইনি গ্রিন টার্টেল অন এ ক্লড অফ ডার্ট সে প্রায় সেই মাটির দলার মাঝখানে একটা ছোট্ট সবুজ রঙের টার্টেল অর্থাৎ কচ্ছপকে প্রায় চাপা দিয়ে দিতেই যাচ্ছিল হে পিকড দ্য টার্টেল আপ সে সেই কচ্ছপটাকে তুলে নিল অ্যান্ড সেট ইট অন হিজ হেড এবং সেটাকে তার মাথার ওপর রাখল হোয়ার হি নিউ ইট উড বি সেফ যেখানে সে জানত যে এই কচ্ছপটা নিরাপদে থাকবে ওয়েন হি ওয়াজ ডান উইথ প্লাউইং যখন তার এই লাঙল দেওয়ার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল অর্থাৎ শেষ হয়ে গেল জন প্লাকড দ্য টার্টেল ফ্রম হিজ হেড তখন সে কচ্ছপটাকে তার মাথা থেকে নামিয়ে আনল টু হিজ আটার সারপ্রাইজ হি ফাউন্ড দ্যাট ইট হ্যাড টার্নড ইন টু এ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান দ্যাট স্টুড আপন হিজ পাম অ্যান্ড বোর্ড এবং তাকে অবাক করে দিয়ে সে দেখতে পেল যে এই টার্টেলটা কচ্ছপটা পরিণত হচ্ছে একটা ছোট্ট সবুজ রঙের জাদু জাদুকরি মানুষে দ্যাট স্টুড আপন হিজ পাম যেটা তার হাতের তালুর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যান্ড বোট এবং তাকে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে মানে সম্মান জানাচ্ছে এইটুকুনি পার্ট তোমাদের এখানে দিয়েছে এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে কি বলেছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে দেখো বলেছে জন ওয়াজ এনগেজ ইন অপশান এ ডোমেস্টিক ওয়ার্ক অপশান বি মোটর ওয়ার্ক অপশান সি ফার্ম ওয়ার্ক এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা বেছে নিয়ে তোমাদের লিখতে হবে তো এখানে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান সি ফার্ম ওয়ার্ক তো তোমরা সেন্টেন্সটা এইভাবে লিখবে জন ওয়াজ এনগেজ ইন ফার্ম ওয়ার্ক দুই দ্য টাইনি টার্টেল ওয়াজ ফাউন্ড অন দ্য অপশান এ প্লাউ অপশান বি ক্লড অফ ডার্ট অপশান সি সি সাইড এখানে সঠিক উত্তর হবে আমরা দেখেছি যে টাইনি গ্রিন টার্টেলটাকে জন খুঁজে পেয়েছিল ক্লড অফ ডার্টের মাঝে তো এখানে অপশান বি সঠিক হবে তো তোমরা অপশান বি ক্লড অফ ডার্ট সিলেক্ট করবে নেক্সট দেখো বিতে কি দিয়েছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস নিজে যে সেন্টেন্সগুলো দিয়েছে এর মধ্যে যেটা সঠিক হবে সেটার পাশে টি লিখবে এবং যেটা ফলস হবে সেটার পাশে এফ লিখবে পাশে দেওয়া বক্সে গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইউর অ্যান্সার্স এবং যে সেন্টেন্সগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারবে এটা ট্রু নাকি ফলস সেই স্টেটমেন্টগুলো এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টের জায়গায় কোট করে লিখতে হবে এই জন্য প্রতিটাই তোমাদের দু নাম্বার করে আছে টোটাল সিক্স মার্কস ফার্স্ট এটা দেখো জন হ্যাড নেভার ওবেড হিজ মাদার 
এটা জানো এটা ফলস হবে কারণ জন তার মায়ের কথা খুব মেনে চলতো আমরা ফার্স্টেই দেখেছি তো এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে লিখবে জন হ্যাড অলওয়েজ ওবেড হিজ মাদার পুরো সেন্টেন্সটা প্যাসেজ দেখে কপি করে দেবে দুই দ্য লিটল টার্টেল দ্যাট জন ফাউন্ড ওয়াজ গ্রিন ইন কালার যে টার্টেলটাকে জন খুঁজে পেয়েছিল সেটা ছিল সবুজ রঙের দেখতে সঠিক তো এর পাশে তোমরা টি লিখবে এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে দেবে হি অল বাট র্যান ওভার এ টাইনি গ্রিন টার্টেল অন এ ক্লড অফ ডার্ট থ্রি দ্য লিটল টার্টেল কনভার্টেড ইন্টু এ বিউটিফুল মারমেইড এই যে ছোট যে টার্টেলটা ছিল মানে কচ্ছপটা ছিল সেটা কনভার্টেড পরিবর্তিত হয়েছিল একটা খুব সুন্দর মারমেইড অর্থাৎ ওই মৎস্য কন্যাতে তো সেটা তো হয়নি ও পরিবর্তিত হয়েছিল একটা ফেয়ারি ম্যানে মানে ফলস লিখবে এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে দেবে ইট হ্যাড টার্নড ইন্টু এ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান ওকে নেক্সট দেখো তোমাদের অ্যাক্টিভিটি টু অ্যাক্টিভিটি টুতে কি বলেছে অ্যাক্টিভিটি টুতে বলেছে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার অ্যান্টোনিমস বা দিকে একটা ওয়ার্ড দিয়েছে এবং ডান দিকে সেটার অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত শব্দের সাথে তোমাদের ম্যাচ করতে বলেছে এই জন্য তোমাদের ফোর মার্কস আছে ফার্স্ট একটা দেখো টাইনি টাইনি মানে খুব ছোট বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি বা স্মল বোঝাতে তো এর অ্যান্টোনিম হবে হচ্ছে হিউজ তো টাইনির সাথে তোমরা হিউজ লিখবে সেকেন্ড সেফ সেফ মানে নিরাপদ তো সেফের অপোজিট হবে আনসেফ থার্ড ওবে ওবে মানে মেনে চলা এর অপোজিট হবে ডিজ ওবে ফোর হেভি হেভির অপোজিট হবে হেভি মানে হচ্ছে খুব ভারী এর অপোজিট হবে লাইট ওকে নেক্সট দেখো তোমাদের অ্যাক্টিভিটি থ্রি অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে বলেছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট এইটি ওয়ার্ডস অন প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ তোমাদের আশিটা শব্দের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেছে এবং প্যারাগ্রাফের টপিক হচ্ছে প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ ইউ মে ইউজ দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস এবং তাতে তোমরা এই পয়েন্টগুলো ব্যবহার করতে পারো সেগুলো নিচে দিয়ে দিয়েছে এই জন্য তোমাদের এইট মার্কস আছে তো দেখা যাক পয়েন্টগুলো কি দিয়েছে ডিস্টারবেন্স অফ ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে সেটা সেকেন্ড বলেছে দেখো ম্যানস গ্রিড অ্যান্ড সেলফিসনেস কজিং গ্র্যাজুয়াল এক্সটিংশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ মানুষের লোভ এবং স্বার্থপরতা যেখান থেকে ধীরে ধীরে ওয়াইল্ড লাইফ অর্থাৎ যে বন্য প্রাণীদের যে জীবনযাত্রা সেটাতে এক্সটেনশন অর্থাৎ সেগুলো আস্তে আস্তে লোভ পাচ্ছে বিভিন্ন বন্য প্রাণী জলজ প্রাণী এদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এটার কথাই বলেছে ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ গাছ কেটে ফেলা লেস স্পেস ফর অ্যাকোমোডেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ বন্য প্রাণীদের জীবনযাত্রার জন্য যে জায়গা সেটা কমে আসছে আর্জেন্ট নিড ফর প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমালস আর কনক্লুশন মানে বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণ করার জন্য যে ইমার্জেন্সি প্রয়োজনীয়তা মানে একদম মানে এখনই সিচুয়েশানটা হ্যান্ডেল করতে হবে না হলে আর সেটাকে নিয়ে কিছু করা যাবে না এবং লাস্ট হচ্ছে কনক্লুশন অর্থাৎ উপসংহার মানে তুমি এটা থেকে কি ডিসিশান এলে তো এটা কিভাবে লিখবে তোমরা দেখে নাও দেখো ফার্স্টেই তোমরা হেডিং করবে প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ তারপর তোমরা নিচে এইভাবে লিখবে ওয়াইল্ড লাইফ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার গ্লোবাল ইকোসিস্টেম বন্য প্রাণী আমাদের এই বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাট অ্যাজ হিউম্যান্স আর অ্যাডভান্সিং ইন টেকনোলজি দে আর স্লোলি বিকামিং ডিটাচড ফ্রম দেয়ার মাদার নেচার কিন্তু মানুষ যতই প্রযুক্তিতে অগ্রসর হচ্ছে তারা ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃতি মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ডিউ টু আওয়ার এন্ডলেস গ্রিড অ্যান্ড সেলফিশনেস ওয়াইল্ড লাইফ ইজ আন্ডার সিভিয়র থ্রেট আমাদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে বন্য প্রাণী মারাত্মক বিপদের মুখে ডিফরেস্টেশন পলিউশন অল উইচ আর ম্যান মেড আর ডেস্ট্রয়িং দ্য ন্যাচারাল ক্লাইমেট টেকিং হিউজ টোল অন দ্য ইকোসিস্টেম গাছ কেটে ফেলা দূষণ যাই মানুষ মানে মনুষ্য সৃষ্ট যা যা জিনিসগুলো রয়েছে মানে গাছ কেটে ফেলা দূষণ সবই প্রাকৃতিক জলবায়ুকে ধ্বংস করছে যা বাস্তুতন্ত্রের ওপর এক বিশাল প্রভাব ফেলছে মেনি স্পিসিস সাচ অ্যাজ পোলার বিয়ার স্নো ফক্স আর ভিকটিমস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড আর অন দ্য ভার্জ অফ এক্সটিংশন অর্থাৎ অনেক প্রজাতি যেমন হচ্ছে পোলার বিয়ার স্নো ফক্স এরা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার হচ্ছে এবং যারা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে হাঁটছে 
improper waste management is also causing huge distress to aquatic fauna অপরিকল্পিত বজ্র ব্যবস্থাপনার ফলেও জলজ প্রাণীদের জন্য ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস মেনি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস সাচ অ্যাজ এলিফ্যান্টস রাইনোস আর অফেন ভিকটিমস অফ ইললিগাল পোচিং অর্থাৎ এগুলো ছাড়াও আরও অনেক বন্য প্রাণী যেমন হাতি গণ্ডার প্রায় অবৈধ শিকারের কবলে পড়ছে To end all of these, we need to come forward and speak for the speechless. Egulo bondho korte aamadheer egi aasthe habe ebong ehi jara kotha bolte pari nartat ehi je abola prani gulor hoye tadheer hoye aamadheer ke kotha bolte habe. They need their rights to be protected. Tadheer o nirapadhe thakar ea udhikar aache ebong sheta aamadheer ke rokha korte habe. Otherwise, mass extinction of many species will be inevitable and will cause entire collapse of our whole ecosystem. Na hole onek projatir bapok bilupti onivar jo habe ebong amader shomogro bastu tontri bhenge porbe. To ekhani to amader English er model activity taxta complete hoche. To asha kori to amra proti ti prashner uttor bujhte perecho. Jodi video ti bhalo lege thake tahole obosshoi like koro bondhu shathe share koro ebong amake comment e janio ar poroborti video notification pete channel ti obosshoi subscribe kore dio. Thanks for watching. Bye bye.